welcome to Portfolio Day, an event where all fellows get to share their experiences and accomplishments in the first semester of 2023. My name is Ali. I'm a volunteer to be the host today. I'm in my fourth year of fellowship and uh, my career is oriented toward artist management. Now it's the turn of someone we all love for, their, for his great sales speech, Roberto Castañeda. Uh, today I'm going to present my semester. So 2023, first semester. My presentation is not as long or elaborate as the previous ones. Uh, I did a lot of stuff, but I'm going to go through it uh, pretty quickly. I pretty much do the same thing every single <laughs> month, but you know, there's some type of variations here and there. Attended experiences. I went, I think I went to all the workshops, but I think I missed one. So except one, um, according to Nadia, I went to all of, all of hers, but I don't know if I attended the other ones at a hundred percent. And unfortunately I could only attend one experience, which was this one. Uh, which was from Jose, uh, which we talked about computers and uh, some things that he wanted to talk about, which was really interesting. So that's my documentation about it. And I'm sorry, everyone else, that I couldn't join your experiences. But, you know, scheduling got a little crazy uh, this semester. So what are my experiences for the semester? Uh, first up, I had a experience understanding Facebook and Instagram. As you all know, I'm in fourth year of uh, studying digital marketing and working in digital marketing. That's uh, all I do. So I just wanted to talk about it a little bit, understand the la landscape of this year. Uh, so it was kind of interesting. Then I had the opportunity to work uh, with a politician on some marketing campaign that he had. So I figured it would be interesting to do a little experience on politician marketing strategies because I just never had that experience. And the third, I got to work on a radio campaign, which is definitely not my area since, you know, I'm digital marketing. This is more uh, traditional advertising, but I was there and I liked it. So I, you know, I made a little experience to talk about it. Yeah, there's the documentation in order as well, right? Thank you, uh, Diego and Stefania for always joining. <laughs> so, yep. Yeah. And lastly, my personal experiences, uh, they're all museums. <laughs> Uh, I went to more than 25 in the last six months. Uh, I was in a lot of places, but mostly I was in uh, Mexico and LA. So I just went to a lot of places, uh, including, I don't know, you can find everything here, like uh, Castillo de Chapultepec, Museo Nacional de Antropología, uh, the Getty Center, whatever you guys think that those cities had to offer. I was there a lot of time, uh, so I just went there everywhere. <laughs> uh, I missed some, but they're not as, as important, I think. So museums, museums. Yeah, pretty much. I, I, I was everywhere. Yeah. Thank you. Uh, I know it's a lot of images. I could explain each one, of, but I think it's better if you just see them and be like, so cool. So lastly, my grade, I know it's not here, but I think uh, it's going to be around 80 to 85 because I'm sorry that I couldn't attend you guys' experiences, um, but I'll try next semester. Yep, thank you. So I'm going to share a little bit of what I did on this semester. Uh, my first experience that I created was a road trip to Amatitlan. We went to a coffee farm in which we learned the process from taking care of the plant to harvesting the seed, to selecting the seeds, uh, finally drying them, um, technically just getting them ready to be sent to coffee roasters. Here for lunch, I bought a penca de bananos <laughs> and we had bananos for, for lunch. The second experience that I created was a three day long experience. Uh, we went to, well, it was a three day experience and due to that length, um, we had time to really get to know each other. So there's a picture of us having breakfast. Over there is a group playing chess. Um, here, more pictures of us <laughs> just being there. Um, we went to visit San Juan La Laguna, in which we learned the process of the traditional fabrics. 
We learned about bees and honey and how do they make chocolate from the, the cacao bean to having like the coffee, the um, chocolate piece. Uh, well, here's a picture of us trying to figure out how much we are the, the guy with the boat. <laughs> yeah, and my third experience was, um, the idea was to create a space to reconnect with ourselves. We went to Lake Ayarza. Um, I was a little bit tired by that point because the previous experiences took a lot of energy. So I wanted to talk a little bit about rest. So we had a dialogue on rest and then we spend the rest of the time putting that on practice. So here is uh, some pictures of that. Then the experiences that I attended was the internship from Julia, poetry night from Eileen, um, paint and chat from Ali, and um, these other three from Mena, another one from Ale, and Tefi. Um, then for my personal experiences, I went to um, an orchard to learn how the processes of taking care of the plants and just learning what does someone do in an orchard. And this orchard was in an orphanage and this photo was of the first day that I was there with the kids. And I really liked the experience. And after that, I've been going there most Saturdays. So that's been pretty nice. Uh, then <laughs> I took a scooter from the university to Kayala because I didn't want to take an Uber because there was a lot of traffic and I was very tired and didn't want to be sitting in a car with a stranger. So I took one of those and I didn't know that there was a selected area in which the scooters work. So I run like over here and because I got off the area, obviously it disconnected and I had to carry it around. <laughs> uh, but my rating was five out of five and I would do that again. <laughs> also, um, another personal experience was that I started to drive places that were far away from my home. Um, I went two times to Atitlan, one to Ayarza, another one to Amatitlan. And that's a picture of me driving in the night. I didn't take that picture, someone else took it for me. Um, and also I drove to Pacaya which was a very nice experience, but I don't know if I would do it again because I was really tired and I had to drive back <laughs> home. Um, and this is a picture of the trip that I took. It was a two uh, week long course uh, in IMAP, which is Instituto Mesoamericano de Permacultura. Um, it was my first time driving alone so far away from home and also having a trip by myself. And in those two weeks, I lived zero waste. Everything that we would eat was from that orchard and every waste that we would have would be turned into compost. Absolutely everything would be turned into compost. <laughs> Um, and the MP camp, well, I was there. <laughs> There's a picture of me. Um, and for my milestone, it was to be more organized and learn a little bit more about uh, planning and organizing things. So this was the first time that I followed an agenda <laughs> um, in which I would write everything that I had planned to do and then I would write again what I actually did because plans change. Um, so that really helped me a lot. And also the pictures that you saw before that were taken with that camera, which was also part of my milestone because I wanted to keep track of things that I did and I decided to organize them in a drive. And I think that I did a pretty good job. So. I would say that I achieved my milestone. Thank you. Bueno, mi milestone en realidad era 
como una continuación del semestre pasado. El semestre pasado empecé a hacer un internship con la Fundación Ortega Gasset de Argentina, en el que estuve trabajando con una profesora y la idea era hacer un trabajo académico con la intención de publicarlo en una revista académica, pero no, no lo logré terminar los últimos detalles, entonces este semestre decidí pulirlo y ahora que ya está terminado, pues eh, sí, quiero empezar a enviarlo a ver si lo aceptan. Eh, el trabajo es sobre el concepto de persona en el pensamiento de un filósofo alemán llamado Robert Spemann y casi no hay nada escrito sobre él en inglés, mucho menos en español, entonces creo que es una buena oportunidad para empezar a, a, pues, en el mundo académico. Eh, de las experiencias que yo hice, primero hice una sobre el internship porque creo que el requisito del internship a veces no queda muy claro, entonces yo quise hacer una experiencia sobre, sobre cómo fue mi proceso y también mi propia experiencia personal y tratar de contestar algunas dudas que mis compañeros tenían. Eh, después hicimos una experiencia colectiva junto con Tefi y Mena, creo que en, en esa experiencia la idea era pues algo diferente, algo como en respecto a las emociones, a poder sacar todo lo que estábamos sintiendo de diferentes formas y pues la verdad fue muy lindo y además pudimos convivir que como Ale dijo, a veces no, no nos vemos tan seguido porque el NPC pues cada quien está en, en sus cosas, pero siempre podemos volver a esa comunidad tan linda que tenemos. Y la última fue sobre revisar un trabajo académico junto con Nico Um, fue interesante porque creo que uno como fellow puede tener un gran impacto en, en los bootcampers y es bueno que sepan que pues, estamos ahí para ellos y, y creo que no solo con los bootcampers sino uno para los otros, ahí estamos. Entonces fue una linda experiencia. Otras de las cosas en las que estoy haciendo, por medio del internship conocí también a una profesora española y pues ella me está invitando a las sesiones ordinarias de una cátedra sobre John Henry Newman, un, un cardenal. Entonces eh, he ido a las sesiones ordinarias de dicha cátedra en línea porque estoy en Guate. <ríe> eh, pues nos sentamos cada mes a revisar y platicar sobre un capítulo de un texto que se llama La idea de la universidad de, de este cardenal John Henry Newman. Y cada cierto tiempo también hay sesiones formales abiertas para todo el público que se transmiten a través de YouTube o en la Universidad Católica de Ávila y pues estas fotos son como el resumen de lo que se ve en las sesiones ordinarias y el certificado que me, que me dieron por ir a una de las formales. También dentro de mis experiencias personales viajé mucho este año y eso que apenas es abril. Entonces me fui dos meses a Estados Unidos para poder estar con mis papás. Hice cosas muy diferentes. También algo muy, muy importante y muy especial para mí fue mi bautismo, primera comunión y confirmación, porque había estado muy alejada de, de la fe católica, pero ya estoy acercándome nuevamente y eso fue algo muy especial, muy lindo, y también pues he leído bastante, pues, siempre creo que eso es algo que hago todos los semestres, pero cada vez siento que me ayuda a saber que eso es algo que de verdad me apasiona. También reconecté con mis amigos y peers, porque siento que el semestre pasado estuve bastante desconectada del NPC, no sabía qué estaban haciendo cada uno de ustedes, pero... Fue muy lindo el primer día de clases porque de la nada salió el plan de ir todos a comer y podemos convivir, platicar, ponernos al día. Aquí estamos también escogiendo libros porque eso es algo tan en PC, ¿verdad? Entonces, pues es bonito también que a veces o los alumni, ellos nos traen cosas para, para regalar. Entonces fue muy, muy lindo y creo que lo aprovechamos al máximo. Y aquí estoy con Aileen y Diego que fueron a mi fiesta de cumpleaños, así que... Fue lindo también convivir con todos ustedes otra vez. Fui a la experience de Aileen, de, de Poetry Night. La verdad estuvo muy bonita, de mucha reflexión. 
Y yo no compartí ningún poema, pero recuerdo haber compartido una parte de una canción que era sobre, sobre el tema del Poetry Night. Y también fui a la experiencia de José, de cómo organizar mi escritorio. Eso fue excelente porque yo soy muy desorganizada con mi escritorio. Tengo un montón de libros y, y cosas que tal vez ni tienen que estar ahí, pero pues José me enseñó a que lo único que tiene que estar en el escritorio es realmente lo que vas a utilizar. Entonces fue, fue muy buena, la verdad. Y bueno, estas eh, imágenes de la experiencia colectiva con, con Mena y Tefi, bastante diferentes, no, no es a lo que estoy acostumbrada. Entonces, de alguna forma fue, fue un reto porque soy medio penosa, pero eh, me ayudó bastante también a convivir con ellas. Y aquí están los workshops, como estuve fuera dos meses, con Katia estuvimos haciéndolos eh, por vía Zoom. Fue interesante, dos diferentes formas de aproximarse a, hacia el, como el sentido de los workshops, ¿verdad? Eh, pero las dos formas fueron muy, muy buenas y muy useful. Así que eso es todo. Gracias. Es mi primer semestre como fellow, entonces a la hora de pensar qué podría ser como un experiential learning, se me vino muchas cosas a la cabeza que en algún momento me gustaron, pero nunca llevé a cabo. Y en este semestre fue algo muy especial, porque te empecé cambiando las cosas. Yo siempre he tenido el problema que he dicho que no sé dibujar, que no sé hacer nada creativo por mi parte, y decidí cambiar eso. Pero ya que no lo puedo hacer en un entorno 2D, decidí hacerlo en Blender. De una, manera, de una forma rápida, Blender es un motor gratuito que todos pueden usar, que permite el uso de modelado 3D. Y decidí que quería hacer cosas 3D. ¿Por qué? Porque sí, porque me agrada. Después, el proceso de hacer cosas en Blender no es tan complicado como pensé la primera vez. Encontré en YouTube a mi nuevo, a mi nuevo dios, a mi nuevo creador, que es el Blender Guru. Él me enseñó lo básico de Blender haciendo donas. Como pueden ver, fue un proceso lento, porque la primera solo fue para probar lo, lo básico, la iluminación, cómo moldear cosas. La segunda no me gustó, entonces a tiempo después la borré. Después empecé a hacer cosas serias, siguiendo el tutorial. Ya que tengo mis lentes, voy a explicar unas cosas complicadas, voy a intentar no ser complicadas. La primera dona que ven ahí están hecho en un motor de renderizado que se llama IVE, es un motor online, entonces las sombras no se miran muy bien. No es como que hayan muchas sombras, pero ahí va. Esta de aquí de abajo utiliza un motor que se llama Cycles. Cycles es un motor que se utiliza de modo offline. Entonces ya tiene las sombras calculadas, tiene todos los parámetros calculados para hacer buenas sombras. Después, ahí paré de utilizar Cycles. Después les enseñaré por qué dejé de utilizar Cycles. Pero empecé tanto a ponerle sombras como colorear, colorear la dona. Esto me permitió ver que lo que yo quería hacer eran entornos realistas, no tan realistas pero algo realista para seguir trabajando. Después, en la dona decidí dibujar en la misma textura, ya que Blender permite utilizar cier ciertas texturas, le tuve que agregar un tono, le tuve que agregar ciertas cosas. Y el dolor de cabeza, que fue el de los primeros pasos, fue utilizar matemáticas, vectores y euclides para poder hacer que las chispitas y todo lo que fuera necesario para la aleatoriedad de estas cosas funcionara. Y pues aquí es el, la dona final, la que me sentí content, contento, pero después no me va a quedar sola ahí, ya que aún faltaba mucho semestre por delante. Estas fueron otras cosas que hice, así rapidito. Un par de teles que no me salieron muy bien, a mi opinión, pero están ahí. Y lo que intenté hacer mi magnus opus, que no funcionó, que era hacer un ambiente. Aquí atrás están las montañas, intenté hacer un tipo valle, pero no funcionó, ya que no logré grasp mis expectativas de hacer un pequeño río y algunos árboles que tuve que hacer que son un poco más animados de los que, lo que me hubiera gustado. Estas son las fases de Blender. Como pueden ver, a primera vista se puede ver complicado por tanto número, por tanto entorno, pero lo que aprendí a la hora de ver los tutoriales fue que lo primero hay que estar seguro de lo que uno tiene que hacer. Explicando rápido, el primer proceso es hacer los modelos. Entonces, agarras distintas formas de figuras y vas moldeándolas, los vértices, las caras, la profundidad. Después decides por una buena iluminación, mi problema. Y después, cuando quieres hacer cosas más complejas, es meter cubos adentro de cubos, adentro de cubos, para que den 
la expectativa que realmente están rellenas. Aquí es el, uno de los procesos más complicados para mí, que es el rellenar las texturas. A la hora de rellenar texturas no solo es pintar encima, sino que a la hora de ser un entorno tridimensional se tiene que pintar ciertas caras y a la hora de pintar ciertas caras, si algo no termina bien, se ve feo. Y aquí hay unas texturas que hice, que ahora les explico. Esta que ven ahí, que es café, fue cuando intenté hacer la dona y cuando intenté poner ese pedacito blancuzco. Este para hacer un borrador, ese fue coloreando la tele, que al final le, le decidí hacer con la carrera de hormigas y arroz, que sería la pantalla en estática. Y ahorita les explico de dónde viene esta textura. Esto es continuando con el magnus opus que intenté hacer, que no salió muy bien, fue los procesos que utilicé para hacer en el ambiente. Y aquí vienen los proyectos fallidos. No todo puede ser una victoria. Y en este caso, una de mis bandas favoritas es Gorilas. Intenté hacer la máscara que 2D llevan del álbum Plastic Beach. Era una, una máscara de payaso. No salió muy bien, como pueden ver. Entonces, decidí continuar. Aquí, cuando jugué con Cycles un poco más, la dona salió verdosa, como si estuviera podrida. No me gustó eso. Y arreglarlo necesitaba mucho tiempo, no solo parte mía, sino de mi compu. Y no quiero que pase eso. No quiero que se queme mi compu. Y después intenté hacer una paleta y cuando empecé a jugar con la iluminación y con los colores no salió, quedó gris y me frustré. Aquí fue el primer crasheo y el único que tuve a la hora de utilizar Blender solo porque moví un renderizado de 1024 a 1025 y eso hizo que todo el proyecto cayera. Esta fue la primera versión del papel, borrador y lápiz y lo tuve que volver a hacer todo porque no había guardado. Ni modo. Y lo que más, lo que no manejé bien en todo este semestre fue las, las personal experiences, ya que por el port time management que manejé, no pude hacer nada, solo dos cosas. La primera fue edición de videos, ya que como ustedes saben, tengo un curso de locución, empecé a editar mis propios videos de locución, aquí era practicando para un dubbing de Bastardo sin Gloria, y me puse a hacer ruso en Duolingo. No les puedo hablar en ruso porque si no, no podría mantener el tono y estaría en el piso chillando, pero es otra cosa. Y a la hora de hacer experiences, intenté crear algo con valor o algo que me gustaría que me enseñaran a mí para después practicarlo. Lo primero que hice fue cómo organizar un escritorio. Qué bueno que Mitch no está ahora con nosotros porque si no, esto no valdría porque fue en Zoom. Espero que no salga de esta habitación. Pero... Y como pueden ver, y como pueden ver, no es muy buena la invitación que hice porque aún no tengo los... En un entorno 2D no sé hacer nada bueno. Después, intenté hacer lo básico de las computadoras, ya que a, ahora que casi todo es online o se necesita una computadora para hacerlo, me di cuenta que era una buena idea explicar lo básico, ya que nadie, a mi opinión, merece no saber nada de computadoras porque a la hora de comprar una no solo es un gran, una gran inversión económica, sino que tiempo. Y al final, porque quería hacer algo un poco más relajado, hice un Gaming Afternoon y fue un completo éxito, ya que mis anteriores experiences solo habían llegado una persona y aquí vinieron dos. Tal vez no tuve, <risa> tal vez no tuve la ventaja que el John Locke Institute se con nosotros, pero tuve la suerte que había bootcampers, ya que era su día de notas. De ahí lo que me di cuenta es que solo podría... Podría asistir a tres experiences porque vivo hasta la montaña y no todos los días puedo bajar. Aunque eso me lastimó mucho, tuve que aceptarlo. Entonces, a las experiences que atendí fue internship de Julia, ya que no comprendía nada de las internships y ella me aclaró todo. De ahí a la Poetry Night Dailin. No dije nada, pero fue algo bueno. Y la última, Paint and Chat con Ale, ya que dije, ¿por qué no? Y al menos veo si he avanzado en mi modelado. No... Esto no es 3D, entonces también salió medio, digamos, de sentón. Y solo para terminar, fui a 7 de los 8 workshops y en el MPCAM pude haber hecho mejor. Gracias. First, I wanted to share some of the books I, I read. Uh, first, from the women artists and the surrealist movement. I learned that we have many synchronicities with the people that have come before us and about the great power of feminine creative uh, energies and yeah. 
And then I read another one that's about every art movement. And now I'm able to recognize with, with a painting uh, which art movement it belongs to. I also read this one that I really recommend. It's The Art of Loving from Eric Fromm. And from this, I learned that we're constantly searching for unity uh, with ourselves, with others, and with our environment. And that in order to truly love, we must love everyone. And finally, oh, yeah. And finally, I read, I read a, uh, about Guatemalan artists as well. But this one, drawing with the right side of the brain, um, taught me that if you know how to write your name, you already know, you already have all the technical skills that you need in order to draw. That drawing is more, learning to draw is mostly learning how to see. So I'll touch more on this later. Uh, for my experiential learning, I had a, a milestone of learning different engraving techniques and I achieved it. I did one with Ligolio. Um Well, my first, my first engraving was this one. You can see the, that's a little bit, uh -huh. <laughs> um, but my first formal one was with Pinolio, and this is how it turned out. My second one was with a kind of hula, and this is how it turned out. I had uh, I had the goal of at least five, so then uh, I did one with me a metal pointy thing uh, with acrylic. And this is how it turned out. I did another one with wood, and uh, this one didn't turn out as great because I didn't do the lines really good, but I fixed it and I painted it with oils, and this is how it turned out. Um, and I also did one of the sun and the moon, but it's still drying, so, but it's also with acrylic. And this was an achievement because I'm going with Eric Menchu to, to learn engraving, and for the first time ever, they're doing a, an exchangeable um, carpeta. Of, of engravings and I'm part of it. So that's a really good achievement. And besides the technical skills that I learned in this experiential learning, I learned the importance of having a routine and how discipline can give you stability in your life because I had to go every Saturday. And sometimes I went partying on Friday and I had to, <laughs> yeah, <laughs> but it, the discipline was really good. Um, and also the, the happiness that comes with working with others. And that um, this leads me to uh, the fellowship and the, and the relationships that I, I kept building in the semester. We went uh, to know each other a little bit more the first day of, in, of the semester. I went to Cam's uh, coffee farm experience and it was awesome. I went, oh, I'll tell you about this later. <laughs> uh, I went to Julia's experience about the internship and to Mena's experience on how to uh, build a portfolio presentation. Yes, so my experiences. As it was mentioned, I did a poetry night and it was a complete success. We ate scones, my poetry night, and it was great. We learned about letting go. Um, then the trading experience, uh, only one person or two brought some things, but I learned the importance of imp improvising. And then how to do a traditional Japanese tea ceremony. And then as personal experiences, I went to expositions, I went to workshops on how to do a portfolio. I went to more expositions and I got to know um, interesting artists. I went to uh, another workshop, another workshop, and yes. And currently I'm working on 
a project in which I'm making a mannequin for a band that's going to release their new album. And this is the sketch. Uh, as a personal achievement, I was able, I was selected um, between 300 people that apply to the, the Muniz Galeria Abierta. I was happily selected. I did my own sketchbook. Uh -huh, yes, those are personal achievements. Really cool. And I starred as uh, the leading actress in a cortometraje that's uh, being presented on the 31st of May. You are really invited. And it was a great experience. I had never acted before. And now I love to act. And finally, I had been preparing for a personal act, well, an exposition of uh, six, six paintings that I did. That's a whole series. And you're invited. It's next, next Saturday. And it will, it will uh, help me prove what I have learned uh, about art expositions. And finally, uh, I wanted just to say that this semester was not about just learning to see edges, limits, empty spaces, shadows and lights and relationships on the outside, but also on the inside. And it helped me um, get to know myself better and see myself better as well. Welcome to Portfolio Day, Spring 2023. I'm a little bit nervous, I don't know why. I don't usually get nervous for these portfolio days, but I think this semester is a, we're doing it a different way and I'm excited. Um, so I will not be doing it like I did most years where I just right, like show you a lot of pictures because I didn't take that many pictures uh, this semester, but I want to share with you what this semester has meant to me, most of all. Uh, so what I did, let's start by what I did this semester. I did a lot of things, uh, a lot of things that, I'd, that I'd done before that I expected to do this semester, and they were welcome, and I enjoyed them a lot. I, I took Wera to the MPC, not as often as I would like to, but I did. Uh, there was the MP Cam, which was really fun hanging out, hanging out with all of you. I did an experience with Roberto, which is like the most amazing time ever, and he takes the best pictures, and he's not here. Damn. Uh, and the, I also enjoyed uh, plenty of other experiences, the, uh, the poetry night, and many more that I went to, but I, I then put all the pictures here. And then there were things that I didn't expect I would be doing this semester. I delve a lot into my creative side, which I didn't really believe I had a lot before. I used to think I was this really rational guy only, uh, and I didn't think that I had like valuable things to say about art. But uh, through someone, I discovered a little bit about that, and I was mingling with people that shared their art with me, and that had a really big impact. I also got to travel to Guatemala a lot, uh, with some really great people and I enjoyed the beauty of our country and I just really had a good time exploring different places and and being in different spaces in the city and uh, my my uh, milestone this semester was to kind of like become this super famous influencer TikToker, YouTuber whatever I don't know uh, and that didn't happen but I realized that uh, when you start believing in things, when you start thinking that things might happen and taking like tiny steps towards it, uh, things sort of like start coming your way. And it's pretty cool. It's kind of like, I don't know what to call it. I think it's kind of like synchronicity or something like that. Um, but I took big steps. Uh, I enrolled in this uh, course about writing. Uh, called Rite of Passage. It's online. It's pretty cool if you want to check it out. And I also started my newsletter, which I'll share with you all soon. And you can tell me what you think about my writing. Um, so while I didn't uh, complete all the things that you know my mind had in mind for this semester, I am proud that I started taking those steps. And I'm, 
grateful that things have started happening and I've gotten a lot of feedback from it that it's, it's motivating. And uh, even though all that happened and I enjoyed it, this semester was um, a really tough one for some reason. Things just happen in life, I guess. <sighs> Sorry. Um, yeah, I don't know. It's weird sometimes, you know? Things, have, things go your way, but things happen to you and to the people you love. Um, and it's difficult. But above all, I just wanted to say that in a world uh, where it's a really hyper individualistic world where we are always improving. And I think uh, here in the MPC especially, we're really tough on ourselves. And <laughs> geez, <laughs> um, I just wanted to say that I'm really thankful for you, for all of you. Damn, <laughs> wow, <laughs> this is so weird for me. Um, but yeah, um, I just want to, I, I think for this, this semester for me, what it, what it has meant is I've come to realize how important people are in my life. <laughs> uh, um, yeah, I'm not going to keep going because my voice is just getting weird, but thank you all. Here's some, a few pictures. Yeah, that's it. So the year began with a series of MPC workshops. Um, and what I enjoyed the most about these workshops was getting to spend time with all of you fellows, attend their experiences. I got to, to um, go to Cami's trip to Lake Atitlan. That was like, the, fun, the funnest trip I have done, I think, in a while. Um, we got to learn a lot also. So thank you, Cami, for that. Um, and I also attended uh, Roberto's experience about uh, politician marketing strategies, uh, which was pretty interesting. Uh, I know Roberto knows a lot about marketing and um, getting to, to um, know a little bit more about how politicians use these strategies uh, was really different and really cool. Creative experiences. I did paint and chat two times. Uh, because doing it only one time wasn't enough and, and you guys loved it, so I did it again. Uh, we got to paint a series of, of a, a deck of cards when each one of you um, express their feelings and emotions in, in different colors and different lines. Um, here is Kami painting, here I eat Sophie. And our experience I, I did was stretch and dance. Um, uh, which of, and the objective of that experience was to um, to loosen up a little bit after all the stress. The MP camp it, it was last week. It was really fun. I gave my feedback in the in the um, in the in the Google forms that <laughs> the MP staff sent. Um, but it was pretty fun, and it was also really tiring. But I enjoy enjoyed that uh, little day. Now for my personal experience, this is where it gets exciting. Um, so the first one I want to talk about uh, was a performance I got to do at this new restaurant called Indigo. I don't know if any of you have gone to check it out. Um, but it was for the opening for, of the restaurant. And I had a lot of... Um, of creative freedom in this project, which was really, really cool for me, uh, because most of the time, uh, all, a lot of clients, they already have a theme or they already have this idea of what they want and they really want to stick to it. Uh, but, but here, we, I got a lot of creative freedom in makeup, costumes, music, and everything. So um, I really enjoyed that in choreography. Um, it w was also my first time choreographing um, a, full, a whole performance. Um, here, it's me dancing, <laughs> and there are all my friends um, who are also part of my dance company. Um, so yeah, that was really really fun. Um, the next, uh, I have always wanted to paint in big canvases, 
and I always wanted to paint a mural, so I decided to do uh, a mural in my dance studio. And this is in the bathroom. This is the first one I have done, and probably I will do some more uh, in my dance studio, but for now, it's only the, this one in the bathroom. And it's not finished yet, but yeah, it's, it's, a, it's a start. Um, next thing. I auditioned for two, music for two musicals, uh, Matilda and Mamma Mia, uh, which have been um, done here in Guatemala. Um, I wanted to, I have always wanted to do musical theater, um, but had never had the chance to. Um, so I decided to audition. Um, I didn't get the part in any, <laughs> in, in, in either of, of, the, of this. Um, but I got over uh, my fear of auditioning, so I um, I think that's that's um, even bigger um, getting to getting to um, to control my nerves. If we I don't know how to say it, but um, getting to to be at ease with um, with dancing and people watching you and um, being and selecting. Right, this was was uh, was has been my favorite um, performance in uh, dancing. Uh, it was for the Gira Refrescante Pepsi, uh, but I al always like these these performances because um, I get to dance with my friends and I and I love to do that. Um, so when um, when I get to dance with my friends, it's it's really fun uh, because it's not just dancing with random people. It's dancing with people that you already love and that you already know. Um, and I got to dance with Ria. She's a national artist. Um, and it was a really big stage, uh, one of the biggest ones I think I have uh, performed in. Uh, next thing, I am doing pole dance now. So that's new. I have learned a lot about myself and about um, what I like in myself. Not just physical, but also like mentally. It's, it's um, also the studio I go to. I think is really, um, really oriented to our self love. So I really like that. Um, this has been super, super fun. And um, I have also injured myself a lot, <laughs> uh, but it's part of the process. Um, and also the internship I did for one of my courses. Um, it was with Dos Mundos. Dos Mundos is, um, is, an, is an agency. They, they plan concerts and events. Um, and this is what my workstation looks most of the time at the events. Um, I, in, I, I'm like selling beverages <laughs> at the event because at the event there's not nothing, mm, there's not much to do because everything is already done. Um, but yes. Um, I have learned so much and I have listened to so m many new artists that I had never listened before um, and I have meet, met so many new people. So yeah. my milestone was to read more um, because that's a habit I had and I think I lost it over the years of fellowship. But uh, so my milestone was to, um, to gain again that habit. And I didn't read as much books as I listed um, on my on my ex on my learning canvas on my yeah my learning contract, um, but I did um, I, I did try reading um, mo as much as I could, and what was most more important to me than just read was to analyze or like really get into what I was reading. So I think I achieved that um, pretty good. Les voy a compartir mis experiencias. Este semestre, yo siento que todos mis semestres empiezan muy similar, como tengo algo en mente, pero luego me dejo guiar de las oportunidades que salen y salen cosas increíbles que no había pensado. Y al final paro súper agradecida con con tener estas experiencias, entonces se las voy a compartir. Bueno, mi milestone era regresar a hacer artes marciales, pero tuve una lesión, entonces no pude hacer eso. Pero otra de mis 
milestone era volver a conectar con mi cuerpo. Entonces hice actividades para conectar con mi cuerpo y se las voy a mostrar a continuación. <risa> eh, pues primero llegué a un curso con Cami con caballos, entonces siempre íbamos como una vez al mes a conectar con caballos. Fue increíble esa experiencia. También estuve cuidando bastante mi comida y como intentando nutrirme bien, intentando alejarme del gluten. <risa> Estuve bastante al aire libre y yendo al gimnasio en las mañanas cuando tenía tiempo. Eh, estuve haciendo un internship en UNOP, en el área de oncología pediátrica. Estuve, bueno, todavía estoy, sigo haciéndolo. Eh, hago musicoterapia con ellos y aquí hay como algunos de los dibujos que hemos hecho juntos. Eh, la verdad, esta experiencia ha sido bien importante para mí como que muy personal eh, y también me ha gustado mucho como poder devolver algo que a mí me dieron antes. Entonces ahí hay una foto mía practicando antes de, de ir y aquí hay como varios de sus dibujos. Eh, luego otra de las cosas que hice fue estar bastante con Nikki mi perrita. Una foto de ella, es bien coqueta. <ríe> eh, también hice bastantes como road trips. Eh, con mi novio y también con el NPC, fuimos a la antigua todos juntos. Hice una canción con Cheto y la grabamos. Yo tenía bastante tiempo de haber dejado de cantar eh, y hacer música y me encantó como poder volver a regresar a hacer esto, entonces fue una experiencia que disfruté mucho. Eh, también fui al como primer festival eh, en mi vida porque la verdad nunca pensé que me fuera a gustar eso de estar con muchas personas y mucho estimulación visual y de sonido, pero la verdad fue algo que disfruté bastante. Entonces ahí están mis fotos toda sudada después de bailar. También intenté conectar más con personas que quiero mucho, entonces puse ahí una foto con, con Julia, que intenté como hacer tiempo para conectar con personas. Y con Javi y Diego fuimos a un taller de autopublicación, eh, que fue interesante, y también intenté pasar más tiempo con mi familia. Con mi papá empezamos a ir a restaurantes juntos, como que queríamos probar. Ahí él comiendo una hamburguesa. <ríe> e intenté también estar más creativa, entonces estuve dibujando y pintando, que también era algo que había dejado de hacer como anteriormente, porque mi salud mental no había estado tan genial, pero ahorita pues ha ido mejorando mucho. Con Diego hicimos un script bien grande, que vamos a empezar a filmar en vacaciones. Entonces es un proyecto still in process, pero ahí está como algunas de nuestras lluvias de ideas de cómo iba a ser. También mis abuelitos, porque compartí mucho con ellos. Y empecé a tener como dates conmigo misma, de llevarme a tomar té, café. Es algo que hacía desde antes, pero este semestre lo hice más y fui a lugares que me gustaron mucho. Eh, ahí se los puedo recomendar luego si quieren. Y otro dibujito. Eh, luego estas son de las que atendí. Hicimos una con Julia y con Mena. Aquí están las fotos. La verdad fue una experiencia bien bonita conectar con todos y poder hablar como de nuestras emociones y cómo canalizarlas de diferente forma. Luego aquí está la experiencia de Diego, de Notion, y luego otra de cómo curar ideas que estuvieron muy bien, aquí está la de Julia, y la otra de Mena, donde nos explicaba cómo documentar, que también fue muy bonita. Estas son las que yo creé, una con María Jean, que es mi mentora de musicoterapia, esa experiencia estuvo súper divertida, hicimos un taller de musicoterapia, eh, luego fue el de presencia, que aquí está la foto, en donde fue más que todo tener un momento de descanso, también a través de la música y la respiración, y luego la experiencia colectiva que hicimos con Mena y Julia, que fue, la mía fue catarata de letras, que era de canalizar a través de escribir. Luego estas, eh, los MP Workshops, que atendía a la mayoría, entonces aquí hay unas fotos, falté a dos porque no pude llegar, y llegué tarde a unos porque me equivoqué de horario, <risa> pero sí, ahí están las fotos. Y el MP Camp, que la verdad lo disfruté bastante, siento que fue un momento donde todos conectamos y nos logramos desconectar de todo lo demás de alrededor. 
As I said in the beginning, this day is pretty special because it's the heart of the MPC when we get to share our individuality among ourselves. Um, and once again, thank you all for coming. Thank you, fellows. Thank you, MPC uh, staff. And thank you, our filming crew.